so i'll just uh, repeat what we discussed there so we uh, defined accounting as the process of identifying classing summarizing interpreting financial information related to the organization so uh, this basically represents the accounting cycle which is uh, the sequence of accounting procedures which we follow while preparing the financial statement so let's Uh, identify the steps as per the definition first and foremost the definition itself uh, starts with the process of recording the financial events or events which are monetary in nature so before recording we need to identify the transaction so by identification i mean that all monetary events need to be separated from the non monetary event and then we make a note of all financial events monetary events and we start collecting documentary evidence for them so first step is identification of transactions second would be looking for preparation of all the documentary evidence for the same that evidence can be in form of receipts vouchers and uh, your bills memos these all documentary evidence are prepared or they are set aside as identified by the person or preparing the financial statement because it is only after you get the documentary evidence that you come to the next and the first major step which is the step of recording the transaction for the very first time in the books of original entry post that once you have recorded the transaction we start summarizing the transactions uh, before summarizing immediately after recording we start classifying the transactions we go step by step after that we summarize we work on the transactions uh, the financial information close the accounts prepare the financial statement so after summarizing there is a lot of working that is done you pass the adjustment entries close the revenue expenses account and finally prepare the financial statement and then the balances that you get from the financial statement are carried forward so what we do very carefully and what we cover practically in this paper is where we start from third step which is the step of recording the transaction in the books of original entry and this is where we prepare the journal after that when we classify the transactions what we are doing is we take the transactions from the book of original entry and we move to the next format where the 
transactions of similar nature are clubbed together and uh, what we are doing basically is preparation of ledger account then summarizing we prepare the trial balance we find out the balance closing balance of all the ledger accounts while preparing the trial balance and after that we are working we are passing adjustment entries we are uh, passing entries to close the revenue expense account accounts of gains losses jo bhi trial balance hai hame balances mile hain hum un par work karke aur fir hum finally we are preparing the financial statements which would be the pnl account and the balance sheet okay apart from this we also prepare the cash flow statement then we use uh, we interpret these financial results through a number of techniques and that most more prominently we use the ratio analysis so all that we'll be covering later but today we start with the uh, third step which would be recording of the transactions so uh, first step i have already told you that you need to identify the transactions the second step is the preparation or receipts of documents relating to the transaction the purpose of collecting the documentary evidence is that they provide all the required information of the transactions we are considering so as i told you it can be a money receipt it can be a voucher uh, it can be a पेमेंट वाउचर मेमो इन वॉइस बिल जो भी नेम से आप इनको कॉल करो दीज आर कलेक्टिवली नोन एज दोर्स डॉक्यूमेंट सो हेयर अंडर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वॉट वी आर कलेक्टिंग इज दोर्स डॉक्यूमेंट सो नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद journal and how we record how do we pass a journal entry we need to understand certain things in this regard the first thing that we need to understand is the meaning of debit and credit so these are two terms which we will be using very often so debit and credit now uh, when we did accounting transaction accounting equation or when we were talking about the basic concepts of accounting there we spoke about the dual aspect concept at length so dual entry of uh, dual entry system of bookkeeping is followed for recording the transaction and under that we record both the aspects of a transaction so for this we need to understand what do we mean by the debit aspect of the transaction or what do we mean by the credit aspect of the transaction so pehle jo terms are debit credit we say per se they don't have any meaning when we prepare an account the left hand side of the account is known as the debit side which is written as dr and the right hand side of the account so here i'm writing say this is any account let's take the cash account so the double line in between uh, mark the Uh, division and uh, helps us identify the left hand side is the debit side and the right hand side which is the credit side 
uh, debit means to write an amount on the left hand side credit means to write an amount on the right hand side debit ka short hum use karte hain dr and credit ke liye we use tr uh, the format if i talk about of the account you have the date column date of the entry you have particulars where you are uh, posting the entry and then the very small account small uh, column which is the folio and then you have amount the same uh, format is uh, repeated on the right hand side so these are identical sides uh, in terms of format you have the folio column and then you have the amount column okay so we uh, jo format hai this also we will discuss at length but before that what you need to be very clear is that you have two sides in an account and uh, the left hand side is the debit side right hand side is the credit side date means the date on which the second aspect of the entry is recorded so jab cash se related jitni bhi entries hoti hain wo cash account mein aayengi kis date pe wo transaction ho rahi hai wo record karte hain particulars mein ऑपोजिट अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं फिर फोलियो जो कॉलम है वो पेज नंबर का होता है अमाउंट एंड देन दी सेम कॉलम्स आर रिपीटेड ऑन दी राइट हैंड साइड नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट अकाउंट्स टू आइडेंटिफाई द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट देयर आर टू क्लासिफिकेशन ऑफ द अकाउंट्स द टाइप्स ऑफ अकाउंट अकाउंट्स बहुत सारे बनते हैं जो भी आप जिन भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हो तो राम से रिलेटेड जो सारी ट्रांजैक्शंस हैं राम अकाउंट में आ जाएंगी कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हैं कैश अकाउंट में आ जाएंगी बैंक से रिलेटेड बैंक अकाउंट में फर्नीचर से रिलेटेड फर्नीचर अकाउंट में सो दिस इज हाउ वी मूव वेन वी आर प्रिपेयरिंग दी अकाउंट तो we are clubbing all the uh, transactions related to the same account and or the similar nature and we put them in a particular account now uh, there are uh, rules related to account each account and for that we need to classify the account classification of the account and there you have two types of classification one is the traditional classification and the other is the modern classification so i'll explain you both the types of classification and then how do we identify which account needs to be debited or credited at your convenience you can pick up uh, whichever classification you understand more easily and then apply the same classification when we are passing the journal entries so without wasting further time i will move to the traditional classification of account so the traditional classification of account says that there are three types of accounts in business so we have a real account we start with the personal account then we have a real account and then we have a nominal account so a real account are the accounts related to all the assets of the firm 
so when i talk about assets these are things of value owned by the firm and these can be your tangible assets or intangible assets so tangible assets one which you can see and these are your land and building furniture pictures plant machinery stock cash in hand all these are tangible assets isme aapke fixed assets bhi aa rahe hain aur aapke current assets bhi aa rahe hain iske alawa you also have intangible assets which are the intellectual property rights of the business so wahan par aapke patents aa jate hain trademarks copyrights even the goodwill of the firm is an intangible asset so all these assets are together clubbed under the real accounts of the business next account is the personal account so personal accounts are the accounts of person so literal meaning but here we talk about both natural persons or uh, artificial persons in the sense the representative account so natural person to bahut easy ho gaya ram sham jo bhi account hai kisi person ke name mein hai wo account aapka personal account ho gaya to isme owner ke jo accounts hain jo aapke डेटर्स हैं इंडिविजुअल डेटर्स हैं जिनसे आपने पैसा कलेक्ट करना है वो मनी टू दी फर्म और दी क्रेडिटर्स ऑफ दी फर्म देन दी सप्लायर्स और दी कंपनीज विद विच वी आर डीलिंग सो स्टार लिमिटेड this would be again a personal account any bank with which we are dealing so bank account jo hota hai uh, that is a representative personal account so a uh, bank account would also come under the personal accounts and then Uh, representative personal accounts to be more clear will be the accounts which are representing a person or persons for example prepaid expenses hain wo expenses jo before time pe ho gaye hain or the outstanding expenses they are representing the firm so prepaid expenses outstanding expenses and on the income side you have the accrued income that is your outstanding income income that is due but has not been received and income received in advance i'm writing this here these are representative personal accounts income received in advance jab hum accrual concept discuss karte hain accounting ka then we talk about these four accounts so all these accounts come under the personal accounts of the firm now very interestingly jo bhi expenses or incomes hain wo aate hain aapke nominal accounts mein so jo bhi business mein expenses ho rahe hain raw material ke expenses hain wages salaries rent discount purchases rent received discount received to na sirf aapke expenses par jo bhi incomes business ko ho rahi hain all these come under the nominal account of the business 
now nominal accounts are related to expenses incomes losses and all gains made in the business so simple expense hai ek particular period ka expense hai aapne pay kar diya wo nominal mein aa jayega par agar wahi expense एडवांस में पे करा हो या ड्यू है और अभी तक पे नहीं हुआ तो इफ देर इज अ प्रीफिक्स और सफिक्स और देर इज सम टर्म बिफोर द एक्सपेंस और आफ्टर द एक्सपेंस दैट वुड बी अ पर्सनल अकाउंट सो रेंट पेड इज अ नॉमिनल अकाउंट बट आउटस्टैंडिंग रेंट इज अ पर्सनल अकाउंट Similarly, discount received or discount paid would similarly be the nominal account. Your salaries would be a nominal expense. Nominal account में आएगा. But salary received in advance. जब ये narration आ जाएगी, तब वो आपका personal account हो जाएगा. I hope you are getting this. If first we can take up questions related to this then i'll move to the rules of traditional classification any question no ma'am clear clear okay so let's move uh, to the rules of traditional classification तो अब हमने तीन अकाउंट्स कर लिए अब हम इनके रूल्स देखेंगे कि डेबिट और क्रेडिट से रिलेटेड क्या रूल्स हैं एंड वी स्टार्ट अप्लाइंग दिस रूल्स तो यू हैव Start with the debit rule for the personal account. So, debit the receiver and credit the giver. The first rule. For personal account is a debit the receiver, credit the giver. For real account, debit what comes in, credit what goes out. So if any asset is coming in the business. i will debit the asset if an asset is going out of the business i will credit it cash aa raha hai business mein debit karo ja raha hai business se credit karo usi tarah personal account mein debit the receiver so if uh, i am making uh, purchases from ram limited तो वहां पर राम लिमिटेड को डेबिट कर सॉरी बिजनेस हमारा जो है वो रिसीव कर रहा है आई आई विल गिव यू अ बेटर एग्जांपल फॉर दिस से बिजनेस इज रिसीविंग सम कैश एंड दैट कैश इज बीइंग डिपॉजिटेड इनटू बैंक तो जब जो बैंक अकाउंट है वो हमारा पर्सनल अकाउंट में आता है बेसिकली आर्टिफिशियल अकाउंट होता है होता बिजनेस के नाम में ही है तो इट इज अ पर्सनल अकाउंट वेन आई डिपॉजिट कैश इन दी बैंक सो दैट बैंक इज द पर्सनल अकाउंट एंड मनी इज दैट बैंक अकाउंट इज रिसीविंग मनी तो देयर बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड या रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम 
बिजनेस ने राम से कैश रिसीव करा है राम जो है वो पर्सनल अकाउंट है और इस केस में राम क्या है गिवर है फ्रॉम दी बिजनेस परस्पेक्टिव राम इज दी गिवर तो राम विल बी क्रेडिटेड तो बिजनेस ट्रांजेक्शन में जो रिसीवर होगा वो पर्सनल अकाउंट आपका डेबिट होगा एंड दी क्रेडिट अकाउंट वुड बी फॉर दी गिवर अगेन फॉर नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंसिज एंड लॉसेज डेबिट ऑल एक्सपेंसिज एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन तो डेबिट ऑल एक्सपेंसिज and losses credit all incomes and gain so electricity ka bill debit hoga par jo aap rent receive kar rahe ho wo credit hoga so these uh, rules you need to learn by heart cuz we will be applying these rules when we move to the practical aspect of classification of account and identifying which account needs to be debited and which needs to be credited so let's uh, move to the first question and then these rules uh, will be more clear uh, You start here. Uh, you have the question corresponding to the rules, and uh, let's start with the first entry. अभी हम journal entries directly pass नहीं कर रहे. अभी हम simple तरीके तरीके से बस identify करेंगे कि कौन सा account personal है, कौन सा real है, कौन सा nominal है. और उसमें हमने debit क्या करना है और क्रेडिट क्या करना है लेट्स स्टार्ट विद दी फर्स्ट हम ये रियल रियल का पॉइंट में डेबिट है जो व्हाट्स गोस इन व्हाट्स गोस आउट व्हाट कम्स इन कैश आ रहा है बिजनेस में आपने फर्नीचर खरीदा है बिजनेस के लिए वो सब क्या होगा डेबिट होगा पर यही कैश बाहर जा रहा है बिजनेस से या आपने फर्नीचर सेल करा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा बट व्हाट्स कम्स इन मतलब कोई भी एसेट्स हमारे पास आ रहा है तो वो क्रेडिट हुआ ना नहीं नहीं वो डेबिट होता है वो डेबिट होता है हां वो डेबिट कोई भी एसेट इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में तो वो डेबिट होता है ठीक है ओके ओके लेट्स स्टार्ट एंट्री बाय एंट्री एंड थिंग्स विल बी मोर क्लियर Uh, these are the dates given one three five seven nine जो है वो आपको dates दी हुई है transaction की we we'll start with the first transaction which is Ashok started business with ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज इसका मतलब क्या है Ashok uh, is the owner of the business journal of Ashok बना रहे हैं हम and he comes in to the business with a cash of rupees 2 lakh now owner ka jo uh, representation hota hai owner jo paisa lata hai business mein usko hum owner ke account uh, se directly record nahi karte us paise ko us amount ko itself हम एक टर्म देते हैं बिजनेस में विच इज दी कैपिटल अकाउंट नाउ द बिजनेस इज प्रिपेयरिंग जो भी ये बिजनेस अकाउंट हैं दीज आर बीइंग प्रिपेयर्ड एंड देयर ओनर इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम दी बिजनेस तो अब ये जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर हो रहे हैं ये बिजनेस के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं so uh, ashok has brought in capital 
in the business. Next thing we do is we identify. हमने दो accounts identify कर लिए इस transaction से. अब हम identify करेंगे कि इन तीनों categories में से कौन सी category में हमारा account lie करेगा. तो cash simply is the asset for uh, the business and hence will come under the real account. On the other hand, capital is an indirect way of representing Ashok's contribution in the business. Directly, I will not record the name of Ashok here. Business is business. Mein Ashok is capital hai and capital is a representative account. It is representing the money contribution by the owner and hence it is a personal account. So owner paisa lata hai business mein wo capital account mein record hota hai and when the owner withdraws money for personal use then we record it under the drawings account. Capital be personal account hai or drawings be personal account hai. Kuki would represent karriya owner ki transaction. Okay. So, real and personal. This is how we have traditionally classified both the accounts as per the traditional classification. And next, I identify which account needs to be debited. Do account will get cash account or capital account. Now I will identify which account will debit or credit. Hoga. So cash is coming in the business. So this account will be debited. Debit what comes in. Capital account is personal account and for personal account the rule is debit the receiver, credit the giver. So Ashok here is basically the giver of capital to the business. So capital account will be credit. जब भी हम entries pass करते हैं, जो हर entry में debit का total होता है, that should be equal to the total of the credit side. So here, cash, 2 lakh rupees debit हो रहे हैं business में, it is coming in the business. And at the same time, capital, 2 lakh rupees is being credited. Capital account, 2 lakh rupees is being credited. Okay, so let's move to the next entry. Next entry is about purchased goods for cash. Before I move to this entry, I would repeat an explanation I gave you earlier also. Business may koi bhi account by the name of goods account nahi hoka. Agar apne goods purchase kare hai so aap us account ko purchases account ke form mein record karte ho us transaction ko if you have sold goods it will be recorded as sales account if there were some goods which were purchased but you find some defect in those goods you return those goods and that becomes Purchase return account and again some goods have been returned by the customer that is a sales return for the business sales return account banta hai. So goods account koi nahi hoga. Ye char accounts aapka goods se related jo bhi transactions hoti hai unko represent karte hai. So moving to the second entry, what we find is that there are 
two accounts now purchased goods for cash. एक है आपका purchases account और एक है आपका cash account. So we will now in the next step classify these accounts. एज टू वी आइडेंटिफाई की कौन सी कैटेगरी में ये अकाउंट्स जाएंगे जो परचेजेस हैं दे विल बी योर नॉमिनल अकाउंट बिकॉज दैट इज एन एक्सपेंस फॉर दी बिजनेस एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंस कैश इज बींग अफेक्टेड कैश इज अ रियल अकाउंट आपने खर्चा करा है और खर्चा कैश में करा है तो यू हैव टू कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स वन इज नॉमिनल अकाउंट एंड दी अदर इज रियल अकाउंट तो नाउ वी मूव बैक टू दी रूल्स रिलेटेड टू दीज टू अकाउंट्स नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस परचेज इज एन एक्सपेंस फॉर दी बिजनेस इट विल बी डेबिटेड कैश अकाउंट कैश का रूल क्या है रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट जब आपने खर्चा कैश में करा है तो कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस एंड हेंस कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड आई होप दिस इज क्लियर एनी डाउट टिल है नो मैम ओके So I'll move to the next entry. The third entry says purchased furniture for cash forty thousand. अब यहाँ पर goods purchase नहीं हो रहे यहाँ पर फर्नीचर परचेज हो रहा है इसलिए अब जो हमारे अकाउंट्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगे अब आपका एसेट अकाउंट आएगा बाय द नेम ऑफ फर्नीचर अकाउंट एंड दिस फर्नीचर हैज बीन परचेज फॉर कैश सो एयर यू विल हैव द कैश अकाउंट एज द फर्नीचर इज एग्जाम्पल ऑफ अ टेंजिबल रियल एसेट फॉर दी फॉर्म कैश इज अगेन अ टेंजिबल एसेट हेंस कम्स अंडर दी रियल अकाउंट ऑफ द बिजनेस तो अब यहाँ पर दोनों ही अकाउंट्स रियल अकाउंट है रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन फर्नीचर इज कमिंग इन दी बिजनेस और कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है क्रेडिट व्हाट गोज आउट तो यू हैव द डेबिट अकाउंट एंड द क्रेडिट अकाउंट Purchase account is only for purchases of goods. उसके अलावा जो भी आप asset purchase कर रहे हो business में वो आपका उसी asset के नाम से account बनेगा Okay, let's move to the fourth entry. Sold goods for cash. Again, goods नाम का कोई account नहीं होगा आपका सेल्स अकाउंट आएगा अब यहाँ पर और कैश पर आपने सेल्स करी है तो दी सेकेंड अकाउंट वुड बी दी कैश अकाउंट मूविंग टू क्लासिफिकेशन सेल्स परचेजेस जो था वो एक्सपेंस था सेल्स जो है वो रेवेन्यू का सोर्स है This comes under the nominal account of the business. Cash by this time we are very clear is the real account. So now 
nominal account debit all expenses and losses credit all incomes and gains cash account real account debit what comes in credit what goes out so ab aapka cash yahan par debit hoga aur jo sales account hai wo credit hoga fifth entry purchased goods on credit from birbal rupees 20000 तो अब यहाँ पर आपने गुड्स परचेज करे पर उन गुड्स के लिए अभी आपने पेमेंट नहीं करी है वन अकाउंट इज वेरी क्लियर इफ यू आर परचेजिंग गुड्स देन इट विल कम अंडर दी परचेजेस अकाउंट दिस इज वेरी क्लियर बट नाउ दीज गुड्स आर नॉट बीइंग परचेज ऑन कैश बेसिस दीज आर क्रेडिट बेसिस और अब हमारे बिजनेस में क्रेडिटर ऐड हो गया है बाय द नेम ऑफ बीरबल तो क्रेडिटर का अलग अकाउंट बनेगा बीरबल अकाउंट यस ग्रुप थैंक यू तो परचेजेस कम अंडर नॉमिनल अकाउंट एंड बीरबल तो नाम से ही पता चल रहा है पर्सनल अकाउंट है debit all expenses and losses so we debit the purchases for personal account debit the receiver credit the giver virbal is giving us goods so he is the giver we will credit virbal account next uh, is uh, purchased goods for cash so what i will do is uh, i think by this time thoda bahut aapko it is making sense so i'll give you 5 minutes in your registers please write down entries in this form so fixed onwards purchased goods for cash onwards aap identify karo pehle accounts kaun se hain फिर वो तीनों में से कौन सी कैटेगरी में आएगा और डेबिट होना चाहिए या क्रेडिट होना चाहिए आई एम गिविंग यू फाइव मिनट्स एंड देन वी विल डिस्कस दी रिमेनिंग एंट्रीज if someone wants to ask any doubt anyone had any question okay and dhruv is giving the answers dhruv aap ek bar hi kar lo solve and then i'll discuss the answers one by one
मैम यू आर म्यूटेड you take another 2 minutes let everyone uh, complete so i muted myself for that take 2 minutes and then we'll start discussing okay ma'am Okay, so let's uh, discuss the solution one by one. So I'll call out your names, unmute yourself, and just tell me the account का नाम क्या होगा और debit credit बता देना अब आप directly. So uh, Varun, Varun, please unmute yourself. We come to the yes, sixth. Purchase rules for cash. Yes, very. Ah, uh, yes, ma'am. The purchase uh, purchase will be nominal and uh, the cash will be real. Okay, so up to two account are there. One is the purchases account and the other is the cash account. So you can directly tell me now. Debit kya hoga? Credit kya hoga? Ah, uh, ma'am, purchase will be debit and uh, cash will be credit. Okay. Thank you, Varun. So, purchase is okay. nominal account, cash is real account. Nominal may debit all expenses, and hence purchase account is debited, and we credit all incomes there. And cash account is your uh, real account. It cash has gone out of the business, and hence it is credited. Now I move to the seventh entry, and uh, who will answer? Let me see. So Aditya, Aditya, unmute yourself. Uh, yes, ma'am. And we sold goods on credit to Chandar. Ma'am, Chandar to sales. ठीक है आप मुझे अकाउंट्स के नाम बता दो आप तो पूरी जर्नल एंट्री बता रहे हो मुझे मैम चंदर पर्सनल है मैम और सेल्स नॉमिनल ओके वेरी गुड सो देयर आर टू अकाउंट्स वन इज चंदर एंड द अदर इज सेल्स चंदर इज अ पर्सनल अकाउंट बेसिकली ही इज अ डेटर जो गुड्स क्रेडिट पे लेके गया है एंड सेल्स अकाउंट इज नॉमिनल सो चंदर वुड बी Debited, debit the receiver. Sales is a source of income for the business. Credit all incomes and gains under the nominal account. Thank you, Aditya. Next, we move to Harsh. Harsh, come to the eighth entry. Cash deposited. In bank rupees at ten thousand. Harsh is not here. 
and then i mark you absent it means you are not present in the class hardik mam cash will be real okay and deposit will be nominal कैश बेटा डिपॉजिट हुआ है बैंक में तो एक अकाउंट आपने करेक्टली आइडेंटिफाई करा इट इज कैश सेकंड इज दी बैंक अकाउंट ओके तो कैश हार्दिक कौन सा अकाउंट होता है मैम रियल रियल और जब मैंने कैश डिपॉजिट करा बैंक में तो कैश इज गोइंग आउट ऑफ दी बिजनेस ठीक है तो कैश क्या हो जाएगा यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा इज दिस क्लियर ओके एंड बैंक अकाउंट इज इन दी नेम ऑफ दी बिजनेस इट इज अ पर्सनल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट हेयर एज अ पर्सन इज रिसीविंग तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर I hope, yeah thank you hardik i hope this entry is clear to everyone next kanishka unmute yourself yes ma'am 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 yeah. ma cash debit to chandar okay so uh, cash is real account and chandar is personal acha aapne iske baad wala bata diya answer okay so Cash and Chandar are the two account. Cash has been paid, going out of the business at debit, and Chandar is the receiver, personal account, credit. Okay, thank you, Ganeshka. Next, we move to Anirudh. Yes, ma'am. Anirudh, is the first one. Tell me, cash to be done. जाएगा तो बीरबल क्या कर रहा है रिसीवर है या गिवर है मैम रिसीवर है आ, तो, तो बीरबल बीरबल क्रेडिट हो जाएगा और कैश सॉरी बीरबल डेबिट हो जाएगा कैश क्रेडिट हो जाएगा बिल्कुल टाइम डोंट गेट कंफ्यूज बीरबल रिसीव कर रहा है तो डेबिट होगा रिसीवर एंड कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस Yes, Adi, you want to say something? I'm sorry, I'm by mistake. Sorry, I didn't get you. What are you trying to say? I'm by mistake. It has been done. The entry you are asking about the entry. Can you type in the chat box because your voice is not very clear? I'm by mistake. Uh, my hand raised. Cash paid to Birbal. Wali entry ka puch rahe ho? Ma'am, you say that by mistake ho gaya. Acha, acha, acha. ठीक है, ठीक है. Okay, no problem, Adi. No problem. Adi, you want to answer? Adi. No, ma'am. I'm so uh, I'm little confused from uh, accounts in a real uh, nominal and personal. कुछ नहीं होता आप आई करते हैं हम सॉल्व करते हैं ये एंट्री इलेवेंथ एंट्री है पेड वेजेस रुपीस वन थाउजेंड आदि आप अनम्यूट करो अपने आप को. Yes, ma'am. Confusion ही तो खत्म करनी है ना बेटा अब इसमें मुझे बताओ दो अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व होंगे आपने वेजेस पे करे हैं बिजनेस ने वेजेस पे करे हैं तो दो अकाउंट कौन से हुए वन मैम वेजेस वेरी गुड वेजेस कैसे पे करी हैं कैश में पे करी हैं यस मैम कैश ये दोनों अकाउंट क्लियर नाम अकाउंट का मैम वेजेस नॉमिनल वेरी गुड 
ठीक है और कैश कौन सा अकाउंट हो गया रियल यस रियल क्योंकि एसेट होता है बिजनेस के लिए कैश ठीक है अब नॉमिनल yes, का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स वेजेस बिजनेस के लिए क्या हुआ मैम एक्सपेंस तो मैं क्या करूंगी इसको डेबिट कर दूंगी डेबिट यस मैम रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश आ रहा है कि जा रहा है बिजनेस से इन जा रहा है जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश इज गोइंग आउट इट विल बी क्रेडिटेड यस मैम यस मैम बेटा एक बारी सारी एंट्रीज आप रिवाइज करना दोबारा ओके आई विल गिव वन क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस आल्सो so that uh, this confusion is solved there okay it's cleared thank yes, you okay, yes ma'am yes thank you ma'am okay we move to the next entry irfan you unmute yourself yes ma'am khan ji irfan isme pehle aap entry read karo aur explain karo entry hai kya एम कैश विड्रॉन बाय अशोक फॉर पर्सनल यूज रुपीज टू थाउजेंड ठीक है तो अब अशोक जो है जो ओनर है उसने अपने पर्सनल यूज के लिए टू थाउजेंड रुपीज बैंक जो बिजनेस है उससे विड्रॉ करा है तो इरफान विच आर भी टू अकाउंट है मैम एक ड्रॉइंग अकाउंट एंड दूसरा कैश अकाउंट Okay, very good. So one account is drawings account, the other is cash account. आगे बताओ कौन सी नेचर है क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा मैम ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ठीक है थैंक यू एब्सोल्युटली राइट ड्रॉइंग्स इज अगेन लाइक कैपिटल ड्रॉइंग इज आल्सो अ पर्सनल अकाउंट okay it is basically representing the transaction by ashok ashok ne business se paisa withdraw kara hai for personal use drawings account hai personal account hai debit the receiver credit the giver to so, yahan par ashok receiver hai directly ashok ke naam se koi account business ki books mein nahi aata ya to कैपिटल अकाउंट के फॉर्म में आता है या ड्राइंग्स अकाउंट के तो हेयर ही इज द रिसीवर एंड डेबिट द रिसीवर कैश इज रियल अकाउंट दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ अस एंड कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस क्रेडिट द क्रेडिट व्हाट गोस आउट तो हेयर ड्राइंग्स एंड कैश आर रिकॉर्डेड इन दिस फॉर्म Yes, Rishabh, you have a doubt. Ma'am, I have written a Ashok personal account, D draw, I mean, debitor, a cash real account creditor. Creditor, me, a credit is just debtor or creditor. Alag chiz ho jati hai, debit or credit okay. hai. दूसरी चीज अशोक के नाम से कोई अकाउंट नहीं आएगा ओनर के नाम से अकाउंट नहीं आएगा ओनर जब पैसा ला रहा है बिजनेस में वो कैपिटल अकाउंट है और जब वो पैसा विड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज के लिए वो ड्रॉइंग्स अकाउंट है ठीक है तो अशोक के नाम से कोई अकाउंट नहीं आएगा जो आप बात कर रहे हो वो ड्रॉइंग्स अकाउंट है वो ओनर को ही रेप्रेजेंट कर रहा है वो एक पर्सन को ही रेप्रेजेंट कर रहा है तो करेक्टली वो पर्सनल अकाउंट ही है और वहां पर वो डेबिट ही होगा बट अशोक के नाम से अकाउंट नहीं बनता ओके मैम ओके सो दिस थिंग वी हैव टू लर्न वी हैव टू मेमोराइज दैट ओनर ब्रिंग्स इन मनी सिंपली कैपिटल बट कैपिटल इज आल्सो अ पर्सनल अकाउंट एंड ओनर विदड्रॉज मनी drawings which is again a personal account